சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களிலிருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூற்றி மூணு அறுநூற்றி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் திருமணம் ஆன புதிய பெண்களுக்கு ஏற்படும் வாழ்வியல் சார்ந்த உளவியல் பிரச்சனைகள் பெரும்பாலும் பெற்றோர்கள் பெண்ணுடைய பெற்றோர்கள் திருமணம் என்பது ஒரு நல்ல வரன் அல்லது நல்ல மாப்பிள்ளையை பார்த்து கொடுத்து விட்டால் வேலை முடிந்துவிட்டது என்று நினைத்து கொள்கின்றனர் இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு ஃப்ளைட்டவே பார்க்காதவங்கிட்ட கொண்டு போய் ஃப்ளைட்டை கொடுத்து ஓட்டு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த பெண் வந்து உங்களுடைய குடும்பத்தை பொறுத்தளவு வந்து மிக தைரியமான பெண்ணாக இருக்கலாம் மற்றவர்களிடத்தில் பேசுவது பழகுவது போன்ற திறமைகள் உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம் அதனால் அதே பெண் இன்னொரு குடும்பத்துக்கு போகும் பொழுது அந்த குடும்பத்தில் தனக்கு வாழ்க்கை துணையாக உள்ள கணவனுக்கு அப்பால் அந்த கணவனுடைய பெற்றோர்களிடத்திலும் அவர்களுடைய சகோதர சகோதரர்கள் மத்தியிலும் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியிலும் அந்த பெண் சமாளிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்கு இந்த பெண் மட்டுமே மையப்பொருளாக அவர்களால் கண்காணிக்கப்படுவார்கள் அப்பொழுது சிறு சிறு பிரச்சனைகளும் கூட சிறு சிறு பிரச்சனை என்று சொல்வதை விட தெரியாமல் செய்யக்கூடிய சிறு வேலைகள் கூட அவர்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தோன்றும் உதாரணமாக ஒரு கிச்சன் ரூம் எடுத்து கொண்டால் இந்த பெண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் அந்த சமையல் அறையில் பொருள்களை கையாளும் விதமும் அல்லது அந்த பொருள்களை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கும் முறையும் வேறுபடும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த குடும்பத்தில் அந்த முறை வேறுபடும் அப்பொழுது அவர்கள் ஒரேடியாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் உங்கள் வீட்டில் இது கூட சொல்லிக் கொடுக்காமல வளர்த்தி விட்டார்கள் இவ்வளவு படித்து என்ன உபயோகம் என்பதாக சொல்லிவிடுவார்கள் இது அந்த பெண்ணுக்கு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை உருவாக்கிவிடும் அது மட்டுமல்ல இந்த வீட்டில் தன்னுடைய பிறந்த வீட்டில் ஒரு பெண் எந்த உறவினர் வந்தாலும் பெற்றோர்கள் அவர்களை கவனித்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் தான் திருமணமான வீட்டுக்கு சென்றவுடன் யார் வருவார்கள் யார் போவார்கள் யார் முக்கியம் அல்லது யார் அவசியமில்லை என்பதே தெரியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது வீட்டில் உள்ளவர்களை இவர்களே கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் வரும் அப்பொழுது அவர்களிடத்தில் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் தவறாக மாறிவிட்டால் அந்த வார்த்தைகள் திருப்பி உருமாற்றப்பட்டு இவ இந்த பெண்ணுடைய மாமனார் மாமியார் அல்லது குடும்பத்தினுடைய இடத்தில் சொல்லி சொல்லும் பொழுது இது மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கலை உருவாக்கிவிடும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கு உளவியல் சார்ந்த வாழ்வியல் சார்ந்த அணுகுமுறை என்பது குறைஞ்சபட்சம் திருமணமான நாளிலிருந்து ஓராண்டுகள் வரை தேவைப்படும் இன்னும் சொல்லப்போனால் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இந்த பிரச்சனை என்பதை விட இந்த தொடர்புகளுடைய ஒவ்வொரு செயலும் அந்த பெண்ணை பற்றிய கண்காணிப்பை உருவாக்கிவிடும் ஆக ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த பெண் ஒரு புதிய சமூகத்தை சமுதாயத்தை சந்திக்கப் போகிறாள் அந்த பெண்ணுக்கு 
உளவியல் நெறிபாடுகள் இடர்பாடுகளை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தான் என்ற நோக்கத்தில்தான் எங்களுடைய நிறுவனம் மேரேஜ் ஃபிட்னஸ் என்கின்ற சிறப்பு ஒரு கோர்ஸை வடிவமைத்துள்ளது இது உலகத்தில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் எங்களோடு ஃபோன்லைன் ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த திருமணம் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய இன்னொரு சிக்கல் ஒருவேளை அந்த கணவன் வந்து இந்த பெண்ணிடத்தில் மட்டும் சரியாக நடந்து கொள்ளாமல் குடும்பத்தினர் மத்தியில் நல்ல உறவோடு சகஜத்தன்மையோடு பழகி கொண்டிருந்தால் இந்த பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் நரகம்தான் சில ஆண்கள் தான் தன் மனைவியுடன் பேசுவது பிறருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது அல்லது பிறர் வந்து இவர் மனைவியுடனே அதிக நேரம் கழிக்கிறார் அல்லது ரொம்ப அதிகமாக மனைவியை புகழ்கிறார் என்ற பேச்சு வரக்கூடாது என்ற தற்காப்பு நடத்தியிலும் கூட அந்த பெண்ணை வெறுப்பது போல் நடந்து கொள்ளலாம் சில சமயத்தில் உண்மையான குணமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் நரகம்தான் இதை யாரிடத்தில் சொன்னால் தீர்வு கிடைக்கும் பெற்றோரிடத்தில் சொன்னால் உடனே அவர்கள் சொல்லிவிடுவார்கள் இது எனக்கும் இப்படித்தான் இருந்தது இன்னைக்கு சொன்ன நாளைக்கு அனுசரித்து தான் வாழ வேண்டும் என்று அட்வைஸ் பண்ணிவிடுவார்கள் சில பெற்றோர்கள் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தேவையில்லை விட்டு விட்டு வா என்று சொல்வார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது எதை செய்வது என்ற ஒரு குழப்ப நிலையில் இந்த பெண் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு உருவாக்கப்படுகிறாள் அச்சுறுத்தலுக்கு தள்ளப்படுகிறாள் சில பெண்களுக்கு காலையில் நேரம் எழுந்திருக்க சிரமமாக இருக்கும் அப்பொழுது சிறிது நேரம் தூங்க வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் கூட வீட்டில் தூங்க முடியாது பல நேரங்களில் அது வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்ணாக இருந்தாலும் கூட வேலைக்கு சென்று விட்டு மீண்டும் வீட்டு வேலைகளை செய்வதில் உடல் அசதி இருக்கும் ஆனால் இதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தொடர்ந்து ஒரு பெண்ணிடத்தில் நீடிக்கும் பொழுது அது பல வகையான உடல் ரீதியான பிரச்சனையை உருவாக்குகிறது இன்றைய தினம் நாங்கள் அதிகமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன என்னவென்றால் அந்த குழந்தையின்மை இந்த குழந்தையின்மைக்கு கூட உளவியல் சிக்கலும் வாழ்வியல் சிக்கலும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக உள்ளது ஆகவே பெற்றோர்களே உங்களுடைய பெண்களுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கும் முன் இந்த மேரேஜ் ஃபிட்னஸ் கோர்ஸை எடுத்து கொடுத்து அதன் மூலமாக அந்த பொண்ணை எதிர்காலத்துக்கு சமாளிக்கும் திறனுடையதாக மற்றுங்கள் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது Mindset Knowledge